Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na cidade de Socorro. Muitas pessoas me pediram para fazer vídeos sobre morar nessa cidade, os pontos positivos e negativos. Essa cidade fica na Serra da Mantiqueira, do lado aqui tem o Rio do Peixe, é um local maravilhoso para quem gosta de aventura, de ecoturismo, muitos roteiros fantásticos aqui, mas esse vídeo vai ser o completo né, sobre os pontos positivos e negativos de viver aqui, no contexto de estudar, trabalhar, empreender ou se aposentar. Mas com certeza para passear vale muito a pena, então agende suas próximas viagens para aqui para Socorro no interior de São Paulo. Socorro é a cidade ideal para quem ama viver em contato com a natureza. Tanto que o slogan da cidade é Onde Ainda Se Vive. Está na Serra da Mantiqueira, então o clima é bom, tanto no inverno quanto no verão. Para quem gosta de esportes mais radicais, o relevo da cidade criam rios de corredeira, como o Rio do Peixe e Belas Cachoeiras. Socorro passou a ser a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cita Slow, uma associação internacional de localidades onde viver é bom, cuja sede fica na Itália e reúne mais de 281 municípios de cinco continentes. A cidade paulista foi qualificada após criteriosa análise de 72 indicadores pela Secretaria-Geral dessa entidade todos eles relacionados à sustentabilidade social, ambiental e de governança. A cidade oferece fontes de água de uso público para a população, agora sob a história da cidade. Tudo começa entre o século XVI e 1738, quando os índios Carajás, que habitavam as bazias do Rio do Peixe, foram expulsos pelos bandeirantes, afastando-se para regiões mais distantes. Naquela época, teve início a colonização por Simão de Toledo, que recebeu uma sesmaria. Sesmaria é um lote de terra abandonado que os reis de Portugal concediam a quem dispusesse a cultivá-lo. A cidade foi fundada em 1829, emancipada em 1883 e denominada Estância Turística em 1978. O nome da cidade é devido à padroeira da cidade, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma cidade que fica distante 134 quilômetros da cidade de São Paulo, pela rodovia Fernão Dias até Bragança Paulista, e depois pela rodovia Capitão Barduino. Sem trânsito na saída de São Paulo, que é raro, demora em torno de duas horas e meia. Somente R$ 2,80 de pedágio pela rodovia Fernão Dias. Mas tome cuidado, pois essa rodovia Fernão Dias é um pouco perigosa. Com certeza é uma cidade que respira segurança. Como é gostoso caminhar pela cidade, mesmo à noite, se sentir seguro. É uma cidade que tem um bom custo de alimentação popular nos restaurantes, com uma quentinha por volta de R$ reais e pratos executivos por volta de R$ reais. Sabe aquela lista de 25 produtos que pesquiso em toda a cidade que visito? O valor de socorro ficou em R$ 674,00, 5% mais cara que a vizinha Águas de Lindóia, e o mesmo valor da cidade de Bueno Brandão, que fica bem próximo de Socorro, mas em Minas Gerais. Há poucos grandes supermercados na cidade. O transporte público é bom de acordo com a população. Eu quero mostrar a rodoviária da cidade agora. Esta é a rodoviária de Socorro, é adequada ao tamanho da cidade. Não fica muito bem centralizada, mas tem táxis lá. É arejada, tem um pé direito alto, está em bom estado, tem lanchonete. Tem bastante vagas para estacionar os carros. É atendido por duas empresas, a Autoviação Bragança e Fênix, e atende as cidades do entorno. Para trabalhar, suas principais atividades econômicas é o turismo, comércio, serviços e agricultura. Além de poder comprar nas próprias fábricas, a cidade oferece uma feira permanente de malhas, tricô e artesanato da cidade. O turista tem várias opções para comprar, ganhando em matéria de qualidade e economizando no preço. Para empreender, procure o SEBRAE da cidade. A educação de socorro atingiu um nível recorde na avaliação do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, o IOB. O nível alcançado pela cidade coloca socorro entre as 23 melhores cidades do país. A avaliação no IDEB também tem sido crescente nos últimos anos. Historicamente, o município vem evoluindo nos últimos anos, se posicionando como uma das melhores cidades do país em termos de educação. A única faculdade presencial é a 15 de agosto e oferece cursos de graduação em administração de empresa, gestão de RH, gestão comercial e pedagogia. 
É uma cidade com uma boa infraestrutura viária, com uma boa zeladoria realizada pela prefeitura. Praças, parques e canteiro das rodovias bem cuidadas. Ruas em bom estado, bem iluminadas e sinalizadas. A internet 4G funciona bem. Fonte de água potável gratuitas para a população. Uma cidade bem tranquila e sem trânsito, isso é ótimo, né? E vários locais para estacionar. A saúde pública conta com um centro de saúde, 10 unidades de saúde da família, uma UBS, um laboratório, uma clínica odontológica, um centro de referência da mulher, um instituto da criança e uma farmácia central e outro serviço de saúde. E o hospital da, da cidade é o da Santa Casa. É uma boa cidade para quem deseja visitar uma cidade urbana com jeitinho do interior. Centro histórico com casarões do século XX, pracinha com banquinho, jardim e coreto. Bons restaurantes em ruas estreitas, sorveterias, feira de rua e outras atrações. Os principais pontos turísticos da cidade é o Mirante do Cristo, o Pico da Cascavel, o Eco Park e a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E para você que gosta de viajar, eu acabo de abrir a minha própria agência de viagem e experiências. Eu vou levar grupo de pessoas acima dos 50 anos para viajar comigo no Brasil e no exterior. E não importa onde você mora, vamos nos encontrar no aeroporto e sairemos todos juntos. Quer saber mais? Acesse o site, eu vou deixar aqui embaixo, e também me siga no Instagram. O nome da agência é do 050. Eu espero você na minha próxima viagem. A maioria dos bairros da cidade são muito bons para morar. Esses são os bairros mais procurados. O Jardim Jussara, Orlandim, Palma Real... Jardim Barbosa, Recanto Bosque, Santa Rosa, Bruna Maria. E também há condomínios de alto padrão, como La Aqua Pompei e Sítio dos Ipês. Os valores dos imóveis nesses bairros citados estão para compra a partir de R$ 850 mil reais e aluguéis a partir de R$ 2.500. O comércio da cidade é bom e diversificado. Há o shopping de fábrica e a feira permanente de malhas. Há várias boas pousadas na cidade, com valores variando entre R$ 230 e R$ 450 reais a diária. E hotéis fazenda, por volta de R$ 1.500 a diária. Procure opções por temporada, por exemplo, Airbnb. Em socorro, o verão é longo, morno, abafado, com precipitação e de céu quase encoberto. O inverno é curto, ameno e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 11 a 29 e raramente é inferior a 8 ou superior a 33. É uma cidade que dá prazer caminhar nas ruas, nas praças e nos parques. Tudo muito bem cuidado. Vai um pedido para os turistas para sempre cuidar da cidade que você visita. Eu não encontrei informações sobre ações sociais na cidade. Eu vou deixar nos detalhes desse vídeo o link da prefeitura para você se informar. E agora, como eu sempre faço, vamos para as minhas considerações finais. Para estudar, sim, é uma boa opção até o ensino médio. Para o ensino superior, há somente uma faculdade presencial e com poucos cursos de graduação. Para trabalhar, desde que seja na área de turismo, serviços ou agricultura, já que não há médias e grandes empresas na cidade de outros segmentos da indústria. Eu vejo um potencial para empreender na cidade, pelo potencial econômico da região. Procure o Sebrae da cidade. E para se aposentar, eu aconselho, já que é uma cidade tranquila, segura, com um bom sistema de saúde pública, com custo de vida factível, enfim, que possa usufruir qualidade de vida. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, siga o canal, comente e compartilhe esse vídeo. E você, já visitou a cidade de Socorro? O que você achou? E você que mora na cidade ou morou, por favor, faça os seus comentários para tornar esse conteúdo mais próximo da realidade da cidade. Um forte abraço a todos de Masmora do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal.